So welcome to the Champion Maker Podcast, where we break meat. Amar shathe ache, amar co-host Saad, amar shathe ache shuo bhai, ebong shathe ache one and only coach Gao. Ebong ami ache apna der host ebong dost Tazdit Hassan, the prep coach. So Saad, let's go. So bhai, a first question jeta, eta amar nijer jun marki, Steroids never perfect age. Steroid never perfect age. Bolte uh, kono Karon apnar steroid je apni niben eta never onek gula karon thaka joruri je apni keno niben purpose te ki basically apni ki professional bodybuilder naki apnar ki body te kono hormonal deficiency ase erokom kono kichu kingba আপনি কেন নেবেন আপনার এখানে বয়সটা মানে বয়স বলতে আপনি কি মিন করতেছেন এটা হচ্ছে মেইন জিনিস লাইক ধরেন যে অ্যাটলিস্ট একটা মানুষের মাসল যদি প্রপার ম্যাচিওর না হয় ম্যাচিওর বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে অ্যাটলিস্ট 4-5 বছর কেউ ট্রেনিং যদি না করে তার বডি তো ওই লেভেলের ম্যাচিওরিটি আসবে না সে যতটুকুই জেনেটিক ফ্রি হোক এখন ওই লেভেলে না যাওয়া পর্যন্ত আপনি কেন এই স্টেরয়েড নেবেন আবার অনেকে অনেক জায়গায় অনেক স্টাডি অনেক জায়গা পাওয়া গেছে যে বলে যে 22 বছর 23 বছর 24 বছর বয়স হইলে স্টেরয়েড নেওয়া যায় বাট আমার কোশ্চেন হচ্ছে ধরেন ধরেন আপনার বয়স 35 আপনি ব্যাম শুরু করেছেন 34 বছর বয়সে এখন আপনার ব্যামের বয়স আসলে কত 1 বছর তাইলে আপনার স্টেরয়েড নেওয়ার বয়স কত বেসিক্যালি 1 বছরে আপনি কত রকম মাসল গেইন করতে পারবেন কত রকম প্রগ্রেস করতে পারবেন সো আপনার যদি ফাউন্ডেশন না থাকে আপনার বডি যদি একটা ওয়েল ফাউন্ডেশন মাসল ম্যাচুরিটি না থাকে স্টেরয়েড নিয়ে কোনো লাভ নেই স্টেরয়েড আপনার বডিতে কোনো কাজ করবে না বরঞ্চ আপনি আপনার নিজের হার্ম করতেছেন এবং আপনার ন্যাচারাল পটেনশিয়াল আছে নষ্ট করে ফেলতেছেন ওকে সো ভাই আরেকটা কোশ্চেন আসছে আর আমি একটা জিনিস বলতে চাই এখানে যে 1 মিনিট আমি আগে এখানে একটা জিনিস টু ফিনিশ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে মানুষের মাথায় একটা জিনিস ঢুকে গেছে যে ধরেন কেউ ফ্যাট লস প্রোগ্রাম করবে ভাই কোন স্টেরয়েড নিলে ফ্যাট লস হবে কেউ মাসল বিল্ডিং প্রোগ্রাম করবে ভাই কোন স্টেরয়েড নিলে আমার মাসল বিল্ডিং হবে কেউ মাত্র জিমে আসছে এক দুই সপ্তাহ ব্যায়াম করতেছে শক্তি প্রথম দিকে যা পাইছিল এখন শক্তি পাচ্ছে না ভাই কোন স্টেরয়েড নিলে আমার শক্তিটা বাড়বে আরে ভাই কোথায় কোথায় এখন মানুষ খালি কোন স্টেরয়েড কোন স্টেরয়েড কোন স্টেরয়েড আসলে আপনার যদি আপনি আসলেই প্রগ্রেস করতে চান আপনার প্রথমত আপনার ট্রেনিং নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনার ট্রেনিং নাম্বার টু হচ্ছে আপনার নিউট্রিশন নাম্বার থ্রি হচ্ছে আপনার সাপ্লিমেন্টেশন এরপরে আপনার ঘুম আপনি কতটুকু ঘুমাচ্ছেন আপনার রিকভারি কেমন আপনি ঠিক মতো না করেন তাহলে আপনার বডিতে কিন্তু নিট তৈরি হবে না চাহিদা যেটাকে বলে যে আপনার বডিতে আপনি যে খাবেন আপনার ক্ষুদা কেন লাগবে আপনার বডিতে আপনি ট্রেনিং করে ট্রেনিং যখন ঠিক মতন করবেন আপনার বডিতে চাহিদা বাড়বে চাহিদা বাড়লে আপনার বডিতে যখন আপনি নিউট্রেন্ট দিবেন আপনার বডি ওটাকে প্রপার পার্টিশনিং করে বডি অ্যাবজর্ব করে নিয়ে নিবে সো আপনার বডি রেসপন্স ভালো মতন করবে তো আপনারা আগে ওইটাতে ফোকাস করেন স্টেরয়েড না ভাই স্টেরয়েড বডি বানাইতে হেল্প করে ওইটা সাপ্লিমেন্টারি সাইড পার্ট আগে মেইন জিনিস ফাউন্ডেশন আগে ঠিক আচ্ছা ভাইয়া যদি এরকম একটা হয় আমি একটা क्वेश्चन দিয়ে শুরু সেটা হলো যে আপনার কেন মনে হয় যে মিলের পার্ট যেটা আমরা আমরা যখন জিমে যাই তখন অনেক ট্রেনাররা বলে হ্যাঁ খালি ওয়ার্কআউট করলেই কমে যাবে কিন্তু আমি যখন আপনার কাছে আসছিলাম আপনার যে ফার্স্ট জিনিস আপনি যেটা আমাকে বলেছেন সেটা হলো ডাইট ইজ আ মাস্ট থিং এন্ড ডাইটের মধ্যে খাবারগুলো এরকম ছিল না যে অনেক লিমিটেড আমি মনে করি ডায়েট শুধু ইম্পর্টেন্ট পার্ট না এটা একটা ওভারঅল প্যাকেজ আপনি যদি খালি ডায়েট করেন আপনি যদি কোনো ওয়ার্কআউট কার্ডিও না করেন আপনি একটা পর্যায়ে গিয়ে কমবেন তারপর আপনার বডি আর ওরকম ভালো রেসপন্স করবে না এখন আপনি যদি ঠিক মতন মাসেল আমরা যদি বিল্ড আপ না করতে পারি আমাদের বডিতে ধরেন আপনি মোটামুটি একটা লেভেলে আপনি মোটা ছিলেন আপনি ওয়েট লস করতেছেন তো আপনার স্কিন যে আমাদের স্কিন ঝুলে যায় আমরা জানি বাট ওইটারকে যদি আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম মানে এটারে আমরা কম করতে চাই ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওয়েট ট্রেনিং অনেক বেশি দরকার কারণ ওয়েট ট্রেনিং না করলে আমাদের মাসেলও আসবে না এবং মাসেল না আসলে আমরা কিন্তু মেটাবলিক বুস্টা পাইতেছি না এবং যে স্কিন আমাদের স্যাগি স্কিন ওইটাও কিন্তু ফিল আপ হওয়ার কোনো চান্স থাকে না সো ট্রেনিং নিউট্রিশন রেস্ট সব কিছুই দরকার কোনোটার থেকে কোনোটা আপনি বাদ দিতে পারবেন এটা পুরো একটা ওভারঅল প্যাকেজ কিন্তু আমাদের দেশে যেটা আর কি দেখা যায় যে সবচেয়ে কমন মিথ যেটা আর কি আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে স্কিপিং মিলস অর আপনার সিভিয়ারলি স্ট্রিক্টিং ক্যালোরিজ 
মানুষ মনে করে যে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েজ টু লুজ ওয়েট আর কি তোমার কিন্তু ক্যালোরি রিডাকশন রাইট অ্যানসার না ইয়েস অ্যাবসলিউটলি একটা মানুষের ভুল ধারণা ভুল ধারণা এবং আমি যেটা প্রিফার করি আমার আমি আমি যে প্রোগ্রামগুলো দেই ম্যাক্সিমাম মানুষেরই একটা কমপ্লেইন থাকে আমার প্রোগ্রাম নিয়ে যে ভাই আপনি খাবার বেশি দেন বাট আমি একটা জিনিস আপনাদের গ্যারান্টি দিতে পারি যেই খাবার টাইম প্রথমে আপনার প্ল্যানে লেখি যখন আপনার বডি ফ্যাট কমা শুরু করবে আপনার ওয়েট ড্রপ করা শুরু করবে প্রপারভাবে আপনার বডি ফ্যাট কমবে আপনি ওই খাবারের জন্য স্টার্ভ করবেন আপনি ওই পরিমাণ খাবার খাওয়ার জন্য আবার কানবেন আপনার বডি চাপে ওই পরিমাণ খাবার এই কারণে আমার থিওরি একটাই থাকে যে আমার ফুড বেশি থাক আমার আউটপুট বাড়াই দিব আমি আমি কার্ডিও বেশি করি একটু বাট আমার ফুড খাই কারণ ইন্ড অফ দ্য ডে আমার বডি যদি এনাফ ফিউল না থাকে আমার পারফরমেন্স হ্যাম্পার হবে আমার ডেইলি লাইফ হ্যাম্পার হবে কারণ আমরা কিন্তু কেউই বেকার না আমরা সবাই কেউ জব করি কেউ বিজনেস করি আমাদের ডেইলি লাইফে আমাদের ব্রেনের ফিউল দরকার আমার বডির ফিউল দরকার সো খাবার যদি আমরা প্রপার না দিই আমরা না খেয়ে থাকি বডিরে কষ্ট দেওয়া তো লাভ নেই বডিকে কষ্ট দেওয়া লাভ নেই আপনি ধরেন আপনি নয়শো ক্যালোরিতে আপনি অনেক ওয়েট লস করলেন সেম জিনিস আপনি পনেরোশো ক্যালোরি রাইখাও আপনি বডি ফ্যাট লস করতে পারবেন বাট যদি আপনি একটু স্মার্ট হন টেকনিক্যালি জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করেন বাট আপনি নয়শো ক্যালোরিতে থেকে স্টার্ভ করে আপনি কি করতেছেন আপনার বডি আপনি ইনার হেলথ আপনি খারাপ করতেছেন আপনার লিপিড প্রোফাইল খারাপ করতেছেন দেন আপনি আপনার সারা দিনের পারফরমেন্সে হ্যাম্পার করতেছেন এবং ম্যাক্সিমামই যারা এত লো ক্যালোরিতে থাকে ম্যাক্সিমাম মানুষই লো টেস্টস্টরনে ভোগে সাইড এফেক্ট হইতে পারে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না এবং আমরা এটা নিয়ে আরেকদিন ডিসকাস করব যে লো টেস্টস্টরনে আপনি কী সাইড এফেক্ট হইতে পারে বাট এতটুকু বলে দিতে পারি যে লো টেস্টস্টরন মানে আপনি একদম ডিজাস্টার অবস্থায় আসেন সো মেক শিওর আপনি আপনার প্ল্যানে এনাফ ক্যালোরি দিয়ে ম্যাক্সিমাম হায়ার থেকে হায়ার ক্যালোরি দিয়ে আপনি শুরু করেন দেন আপনার প্রোগ্রেস দেখেন স্লোলি স্লোলি আস্তে আস্তে টেপার ডাউন করেন see how your body react yeah if you, if you don't eat enough food definitely yeah. at least strength ta kintu tokhon ar ye hobe na especially if you don't eat enough protein you yes. will yes. suffer yes. big time right and then strength training is, is, is equally important right like definitely losing your fat body te body te jodi ami proper protein na it can hmm. damage muscles as not only muscle cells protein only shudhumatro muscle cell muscle to protein er pro, uh, muscle building er je protein er kaaj ta eta onek shesher kaaj amader jokhoni apni amra kono protein khai eta digest howar por jokhon eta kaaj shuru kore amader shobopothom amader body weight er ki kore amader hair nail skin amader je organ ache je sob je sob protein hon mane protein diye je sob jaja build up korar ache ogula repair age nail skin jaja ache oitar age repair kore ogula korar por body dekhbe je sob kaaj amar shesh then যা আছে লেফট ওভার মাসেল বিল্ডিংয়ের জন্য কাজে লাগায় এই কারণে আমরা বলি যে ধরেন আপনার রিকোয়ারমেন্ট প্রোটিন দুই গ্রাম কথার কথা আমি বলতেছি ফর্সে আমরা বলে দিই যে টু পয়েন্ট টু গ্রাম দিয়ে আপনি শুরু করেন কারণ যদি আপনি একটু প্রোটিন এক্সট্রা খান আপনার বডিতে কিন্তু লস হবে না কোনো কিছু বরঞ্চ যখন মাসেল বিল্ডিংয়ের জন্য ওই প্রোটিন সব কিছু সাপ্লাই দেওয়ার পর মাসেল বিল্ডিংয়ের জন্য কাজ শুরু করবে তখন আপনার উপকারী হবে কারণ তাদের মাথায় কিছু অসাধু বিজনেসম্যান ট্রেইনার যারা তাদের মাথার ভিতরে ঢুকাই দিছে যে আপনি বান্দরের মতন লাফাইলে আপনি কমে যাবেন আমি সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ বাট আমি এটা ইউজ করার কারণ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ারলি বোঝানো যে আমরা বান্দরের মতন লাফাইলে আমরা কমে যাব এটা তাদের মাথার মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মাথার মধ্যে আরেকটা জিনিস ঢুকাই দেওয়া হয়েছে যে আপনি কম খাবেন আপনি তাড়াতাড়ি করে কমে যাবেন সো এই জিনিসগুলোর কারণে ওয়েট ট্রেনিং করতে যায় না এবং আরেকটা জিনিস তাদের মাথায় ঢুকাই দেওয়া হয়েছে যে আপনি ওয়েট ট্রেনিং করলে ছেলেদের মতন মাসেল হয়ে যাবে এবং <laughs> 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 আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের ফিমেলদের ফিমেলরা যারা আছে তাদের বডিতে আর মেলদের বডিতে পার্থক্যটা কি ছেলেদের বডিতে টেস্ট অস্ট্রন বেশি থাকে যার কারণে তারা ট্রেনিং করলে তাদের বডিতে একটা মাস্কুলার রেসপন্স পাওয়া যায় অ্যান্ড্রোজেনিক রেসপন্স অ্যাগ্রেশন পাওয়া যায় 
বাট ফিমেলদের বডিতে কিন্তু ওই পরিমাণ টেস্টোস্টেরন থাকে না যে পরিমাণ মেলদের বডিতে থাকে একটা ছেলের মতন মাসেল ওই লুক আনতে পারবে না কারণ তার বডিতে ওই পরিমাণ টেস্টোস্টেরন নাই যতটুক আছে ততটুক যদি তারা ঠিক মতন তাদের প্ল্যান ফলো করে তাদের মানে লো মানে মানে টোন একটা লিন ফিজিক বিল্ড আপ করার জন্য এনাফ বাট তারা যেটা মনে করতেছে যে ডাম্বেল বারবেল উঠাইলি ছেলেদের মতন হয়ে যাবে টোটালি রং এত ইজি না মাসেল বললি so so it doesn't matter what kind of uh, goal you have if if eta jodi fat loss ho hoye thake or bulking ho hoye thake strength training is equally important right definitely ami to shobai ke prefer boli je apnara alpo holo kichu strength training koren eta jokhon apnader age hobe specially amader amader female ra kintu onek dhoroner kaj kore basha barite bashay kaj kore onek dhoroner kaj kore tader dura dori ache bachchader take care ache bhag dor ache তো তারা যদি মাসেল মানে স্ট্রেন ট্রেনিংটা করে মাসেল বিল্ডিং তারা ঠিক মতন করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের যে ডেইলিকার এন্ডুরেন্স আছে ডেইলি লাইফের যে এন্ডুরেন্স আছে সেই এন্ডুরেন্সটা কিন্তু আছে তাদের বিল্ড আপ হবে এবং এই স্ট্রেনটা কিন্তু দরকার এন্ড অবভিয়াসলি তাদের মেটাবলিজমও তো बेटर হবে এন্ড উইথ আ डेफिनेटলি মোর মাসেল মোর মেটাবলিজম এন্ড এন্ড উইথ আ ভেরি গুড মেটাবলিজম डेफिनेटলি ইউ ক্যান লুজ মোর ফ্যাট ইউ নো डेफिनेटলি डेफिनेटলি ট্রেনিং শুরু করলাম তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে লেগ ইজ ইম্পর্টেন্ট একজন কোয়েশ্চেন করেছে যে ওয়াই লেগ ডে ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ब्लेसिंग but and and people even, who are listening even female der jonno female der jonno but but still ekhon ami just ekta jinish bolbo ekhane whoever uh, might be watching this podcast i would suggest ek din holo at least gawar sathe eshe ek din ekta leg training kora uchit right, uh, under right. gawar under coach gawar this is something jeta sara jibon shobai at least mone rakhbe ek antoto one session one session coach gawar just one session arekta arekta jinish shekhane ektu add korte chai যদি কেউ মনে করেন যে গাও ভাইয়ের কাছে লেগ ট্রেনিং করলে শুধুমাত্র কষ্ট হবে তাহলে আপনারা চাইলে আমার একটা শোল্ডারের ভিডিও আছে আমার পেজে যেটা গাও ভাই আমার মারাই ছিল মেবি ভিডিওটা মানে দশ মিনিটের একটা সেট আপনারা দেখতে পারেন তেরো মিনিট সরি তেরো মিনিটের তেরো মিনিটের একটা জায়েন্ট সেট গাও ভাই আমার নিজেই মারাই ছিল পুরোটা প্রোগ্রাম গাও ভাইয়ের নিজের বানানো নিজের সেট করা জাস্ট ওইটা দেখতে পারেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে লেগস তো লেগসই আপার বডিও যদি ওনার কাছে ট্রেন করতে আসেন তাহলে বুঝবেন যে মানে আমার কথা হচ্ছে যে কেউ যদি ইনসুলিন মানে তার নেওয়ার থাকে সে কেন ইনসুলিন নিবে ইনসুলিন নেওয়ার তো অনেকগুলো রিজন থাকে আইদার আপনি যে জেনারেল মানুষ হন ধরেন আপনার ডায়াবেটিক আছে আপনার হাই ব্লাড সুগার আছে সেক্ষেত্রে আপনি কতটুকু ইনসুলিন নেবেন এটা আপনার ডক্টর ডিসাইড করবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বলতে এখানে আর কিছু নেই নাম্বার ওয়ানই শেষ আপনি কিছু বলতে চান এ ব্যাপারে বলতে গেলে তো আসলে অনেক কিছু আসবে আর কি বাট একটা জিনিস আছে যে আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের দেশে মানে একটা জিনিসের কিন্তু খুবই অভাব যেটা আমি মনে করি যে যারা এই যে যে কোনো একটা ফিটনেস জার্নিতে যখন যায় একটা জিনিস তারা ওভারলুক করে সেটা হচ্ছে যে ভ্যালু অফ প্রফেশনাল গাইডেন্স দ্যাটস হোয়াট আই থিঙ্ক সবাই মহাবে যে আরে ক্যালোরি কমাইলাম একটু জিমে গেলাম তাতেই ঠিক হয়ে গেল কিন্তু আসলে যে আমি মনে করি 
কারণ আমাদের আমরা যে আমাদের ডে টু ডে লাইফে উই ইনভেস্ট ইন মেনি থিংস গাড়ি বাড়ি থেকে শুরু করে ঘরে টরে আমরা বিভিন্ন জিনিসে ইভেন আমরা আমাদের ড্রেস যখন কিনতে যাই অনেক ভালো ভালো জায়গা থেকে কিন্তু আমরা জিনিসপত্র কিনি একটা যে মোবাইল ইউজ করি আমরা কিন্তু খুব দামি মোবাইলই কিন্তু সবাই মোটামুটি ইউজ করি মানে ভালো মোবাইল ছাড়া কিন্তু আমাদের এখন চলে না কিন্তু ওয়েন ইট কামস টু প্রফেশনাল গাইডেন্স রিগার্ডিং ফিটনেস মানুষ কিন্তু মানে তেমন একটা কিন্তু খুব একটা বার্তা দেয় না কিন্তু এটা যে কতখানি ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে মানে কেউ সমস্যায় না পড়লে তখন পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ টের পায় না মানে এভরি সিঙ্গল স্টেপ অফ দ্য প্রসেস ইটস ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ সাম সাম সর্ট অফ ইউনো অ্যাটলিস্ট কোয়ালিফাইড কারোর থেকে একটা গাইডেন্স পাওয়াটা আমাদের প্রবলেমটা কি জানেন শুভ ভাই আমি যতটুকু বুঝছি আমি আপনার সাথে শেয়ার করি এবং সবার সাথে আমি ব্যাপারটা শেয়ার করতেছি মেবি আমি আমার রং আমার ভুল হইতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা যখন ধরেন আমাদের কোনো আইনি ব্যাপারে কোনো ঝামেলা হইলে আমরা লয়ারের কাছে যাই কোনো রোগ হইলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই ঠিক না দেন যদি আমরা ক্রিকেট ফুটবল কোনো কিছু খেলি তাহলে আমরা ক্রিকেট কোচ কিংবা ফুটবল কোচের কাছে যাই বাট ওয়েন ইট কামস টু বডি বিল্ডিং এখানে আমরা সবাই নিজেরই কোচ হয়ে যাই যেমন সে দেখাইছে ম্যাগি খায় সে বডি বানাইছে পরে যখন তাকে ধরা পরে যখন তাকে ধরা হয়েছিল যে তুমি এত বড় মিথ্যা কথাটা কেন বললা সে বলল আমি তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কন্টেন্ট হিট করার জন্য আমি এটা করছি আসলে তো ম্যাগি খায় আমি বডি বানাইনি সো এখন সমস্যা হয়ে গেছে কি যে এইখানে মানে দেখেন দেখাই দিল আপনার যে ঘরে বসেই আপনি অ্যাপস বানাইতে পারবেন সিক্স প্যাক অ্যাপস এই যে মারেন এখনই হয়ে যাবে অ্যাপস তো এই টাইপসের ভিডিওর ভিউ অনেক বেশি হয় কারণ মানুষ শর্টকাট খুঁজে কেউ আর হার্ড ওয়ার্ক করতে চায় না সবাই মনে করে যে শর্টকাট 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 আমাদের এখানে আরেকটা সমস্যা আছে আমাদের এখানে মানুষ ডায়েটেশিয়ান আমি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এখানে বলতেছি গাও ব্যাসাতে আমি এটা ডিসকাস করছিলাম আগে একদিন যে আমাদের এখানে আমাদের এখানে মানুষ ডায়েটেশিয়ান ডক্টর আর স্পোর্টস নিউট্রিশনিস্ট এই তিনটা জিনিসকে একসাথে কম্বাইন করে ফেলে মানে মিক্স করে ফেলে ডায়েটেশিয়ান কার জন্য ডাক্তার কার জন্য আর ট্রেনার কোচ লাইক যে আপনার স্পোর্টস নিউট্রিশনিস্ট কিংবা আপনার ডায়েট করবে ধরেন আপনি লাইফস্টাইল আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার ডায়েটটা কে প্রোভাইড করবে এইটা এটা আমরা ক্লিয়ার না লাইক ধরেন আপনার পেট খা ধরেন আপনার একটা সমস্যা হয়েছে আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন যাই বলেন আমি এই খাই বাট ডাক্তার কিন্তু আপনার ডায়েট প্ল্যান দেওয়ার জন্য না ডাক্তার আপনার রোগের ট্রিটমেন্ট করার জন্য দেন ডায়েটেশিয়ানে আসেন ডায়েটেশিয়ান কার জন্য ডায়েটেশিয়ান হল স্পেশাল পপুলেশন ধরেন আপনার ডায়াবেটিক আছে আপনার পিসুয়েস আছে আপনার মানে আপনি ভয়ানক ওবিসিটিতে আছেন কোনো রোগ আছে আপনার সেই ক্ষেত্রে আপনি ডায়েটেশিয়ানের কাছে যেতে পারেন আর স্পোর্টস নিউট্রিশনিস্ট কার জন্য স্পোর্টস নিউট্রিশনিস্ট হচ্ছে যারা সুস্থ হেলদি এবং তার এই হেলদি লাইফস্টাইলটাকে মেনটেন করে আরও নেক্সট লেভেল নিতে চান তাদের জন্য সো আমাদের এখানে মানুষজন এটা ডিফারেন্স বোঝে না ধরেন আপনি একটা ছেলে সে জিমে ধরেন আমার কাছ থেকে একটা ডায়েট প্ল্যান নিছে ও সুস্থ ছিল হয়তো বা ইন বিটুইন তার ফুড পয়জন হয়ে গেছে কেমন হয়েছে ফুড পয়জন হইতেই পারে আপনার খাবার থেকে জার্ম যে হইতে পারে সে করলো কি ডায়েট প্ল্যান সহ চলে গেলো ডাক্তারে গেছে ডাক্তারে দেখাইলো যে আমি এটা খাই ডাক্তার বললো তোমার তো মেরে ফেলাবে কি করতেছ তুমি তুমি তিন ভাগের এক ভাগের এক ভাগ খাবার তুমি খাবা আর এত খাবার তোমার দরকার নেই তোমার কে বসে জিম করতে এখানে ডাক্তারের দোষ না বেসিক্যালি ডাক্তার কিন্তু ডায়েট দেওয়ার জন্য না ডাক্তার হচ্ছে আপনার রোগের চিকিৎসা করার জন্য সো আমাদের এখানে মানুষজন ওভারঅলটাকে মিক্স করে ফেলার কারণে আজকে আমাদের এই প্রবলেমগুলো আমরা ফেলি ইভেন ইভেন মানে ফিটনেস রিলেটেড যদি কোনো প্রবলেম হয় হ্যাঁ আমরা হই কি আমরা যে কোনো নর্মাল ডাক্তারের কাছে চলে যাই যে আমার এই ব্যথা এই সমস্যা যেমন আমার একটা নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি যে ধরা <laughs> শুরু হলো মানে 
ওইদিন কি হয়েছিল সাথে সাথে যেখানে আমি তিন মাস ধরে ধরে ঘুরতেছিলাম মানে তিন মাস আমার কেউ কোনো আমাকে একটা ভালো সলিউশন দিতে পারে নাই বাট ওই নো উইদাউট প্রপার নলেজ আই মিন এই এই সামান্য জিনিসটাও বের করাটাও কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে যায় আমি কেন এরকম ওয়ার্ক আউট করবো কেন আমি এভাবে ডায়েট আমি কেন ইয়ে করব আমার মেটাবলিজম কে আমি কিভাবে ফাস্ট করাইতে পারি যখন কথা বললাম যে হ্যাঁ ভাই আসলে মানে হোয়াটস দা প্ল্যানিং দ্যাটস গোয়িং অন তো প্ল্যানটা বোঝার পরে তখন আমি বললাম যে ওকে ফাইন লেট মি সি ফর ফাইভ সিক্স ডেজ এই পাঁচ ছয় দিন যাওয়ার পরে আমি কিন্তু চুপ হয়ে গেছি আমার আর কিছু মুখ দেওয়ার কথা বেরোচ্ছে না বিকজ I understand what's happening to my body. So this every single thing in a fitness journey, it, it has a I mean, it's a logic. I mean, it's not a logic, but it's not a logic. But when you start the fat loss journey, you start the fat loss journey. You start the fat loss journey. You start the fat loss journey. এক সপ্তাহে গেল তিন চার কেজি কমে গেছে মানে আমি তো এখন বারো মাসে চার বারো আটচল্লিশ কেজি কমে ফেলো মানে বিশাল ব্যাপার আপনি কিন্তু পাগল হয়ে যান মাঝে মধ্যে আবার সাধারণ মানুষ মানুষ মনে করে কি এই ফ্যাট এটা মনে হয় নদীর পানি এক বালটি উল্টা ফালাই দিলাম আর কই মা গেল না আমাদের তো যে গতকালকে আমরা যে পডকাস্টে করছিলাম সেখানে তো আমরা আসলে এই বিষয় নিয়ে আরো অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেখানে তাজদিন ভাই কালকে বলতেছিল যে এই যে ফ্যাট ফ্যাট ফ্যাটটা যে জমাইছি এটা তো জমাইতে একদিন জমাই নাই দুই দিন জমাই নাই জমাইছে তো চার পাঁচ বছর ধরে জমাইছে তো চার পাঁচ বছরের ধরে জমায় আয় এটা কিভাবে আমরা আশা করি যে এক মাসের ভিতরে ফালাই দেবো একবার একটা পাঁচ বছর থেকে সারা দিন না খায় দে আর আরেকটা জিনিস কি জানেন আমি মনে করি প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা হেলদি ওয়ে আছে আর একটা আনহেলদি ওয়ে আছে সো হেলদি ওয়ে চুজ করাটাই বেটার আনহেলদি ওয়েতে আপনি সাকসেসফুল হইলেও ওইটা আপনার চোখের সাকসেস মানে আপনি মনে করতেছেন আপনি সাকসেসফুল বাট আপনি নিজেকে নিজে ভোগা বানাচ্ছেন দ্যাটস ইট না এটা ছাড়া কি এরকম কোনো মানে ইন্টারনাল কোনো কমপ্লিকেশনস তো হতে পারে হতে পারে না ডেফিনেটলি প্রথমত যেটা হবে যে আপনি যখন স্টারভ বডির স্টারভেশন মোডে নিয়ে আপনি ওয়েট ড্রপ করবেন আপনার প্রথমে আপনার হরমোন প্যানেল এফ আপ হবে এবং কি করা যায় বলেন তো এটা নিয়ে তো আসলে বহুত অশান্তি এই ক্যালোরি কাউন্টিং করাটা মানে এই যে আমাদের দেশে এখন এই খাবারের দোকান বের হয়েছে এদেরকে ফোন দিয়ে বলে দেয় যে আমার এত ক্যালোরির মধ্যে আমাকে ফুড মিল দিয়ে দাও তিন বেলা তো তারা বডি টাইপ কোনো কিছু বিবেচনা না করে তারা ক্যালোরি কাউন্ট করে পাঠাই দিল বারোশো ক্যালোরি তেরোশো ক্যালোরি মাই দেয়ার আর ডায়েটস উইচ আর লাইক লেস দেন বারোশো ক্যালোরি এরকম আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক ওই সমস্ত মানুষের জন্য ক্যালোরি সাউন্ড সেক্সি রাইট যদি মানুষজন দেখে আমি জানি না কতখানি কতখানি আমরা ব্যাকলেসের মধ্যে পড়বো মানুষ থেকে বুঝছেন মানে এই কমন পিপল রা আমাদেরকে এসব ব্যাশিং করবে বুঝছেন যে তোরা বেশি বুঝছস বেশি বুঝছস সত্যি না সত্যি না তো জানাই তো হবে ব্রো ট্রুথ অলওয়েজ হার্টস রাইট রাইট যাক মানুষে ব্যবসা করুক বাট স্টিল আমাদের একটা 
রিকোয়েস্ট থাকবে সবার কাছে যে প্লিস্ট যেটাই করেন ভাবনা চিন্তা করে করেন নিজের যেই অ্যাসেটটা যেটা আছে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যাসেট দ্যাট এনি ওয়ান ক্যান এভার হ্যাভ নিজের বডি সো নিজের সুস্থতা নিজেকেই আসলে দেখতে হবে এটাকে নিয়ে সেভাবেই নিজেদেরকে টেক কেয়ার করতে হবে উই ইনভেস্ট ইন আ লট অফ থিংস বাট আমার এই এই যে এসে আমি বুঝি যে না সেখান থেকে আবার এই একটা হেলদি লাইফস্টাইলে চলে আসাটা বা চেঞ্জ আনাটা এটা এমনি অনেক ডিফিকাল্ট ছিল কিন্তু এই জার্নিটাও যে ইজি হচ্ছে তাও না বাট এই এই যেই জায়গায় আমি চলে আসছিলাম যে আমাদের যে আমার যে অবস্থা এসে গেছিল তো সেটা আসলে মানে একদিনে তো আর হয় নাই চার পাঁচ বছর কি হয় তাদের ভাই সামনে কি আছে আমাদের আমি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে অনেকে মনে করে যে আমি আমার ওয়েট কমাই ফেলছি অনেক ওয়েট ড্রপ করে ফেলছি নাও আই এম এ হিরো বাট আপনি এই ড্রাসিকলি ওয়েট ড্রপ করার পর আপনি কি কখনো আপনার ফেসের দিকে তাকায় দেখছেন যে আপনাকে কেমন দেখা যাচ্ছে আমি ওই মানুষদেরকে কোয়েশ্চেন করতেছি যে দেখা যায় যে অনেকেই এরকম ড্রাসিকলি ওয়েট ড্রপ করার পর তাদের ফেস খারাপ হয়ে যায় স্কিন খারাপ হয়ে যায় এবং তাদেরকে দেখলে মনে তারা রোগা এবং মনে হয় যে কোনো মানে অনেককে দেখলে মনে হয় যে তারা কোনো নেশার সাথে কি জড়ায় গেছে কিনা এরকমও কিন্তু আমি শুনছি কয়েকটা জিনিস একটু পয়েন্ট করি হ্যাঁ একটা থেকে ড্রাস্টিক ওয়েট নাম্বার ওয়ান যে জিনিসটা আমাদের জন্য খারাপ ড্রাস্টিক ওয়েট ড্রপ করলে কি হইতে পারে নাম্বার ওয়ান ড্রাস্টিক ওয়েট ড্রপ করলে নাম্বার ওয়ান যে প্রবলেমটা আমাদের হইতে পারে এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার হরমোনাল প্রবলেম নাম্বার টু সমস্যায় ভুগবেন যদি আপনি মেয়ে হন তাহলে ক্রনিক ক্রনিক হরমোনাল ডিপ্রাইভে ভুগবেন ওখানে কিছু করার নাই বাট দেখবেন কি অনেকে দশ পনেরো কেজি লুজ করছে বাট দশ পনেরো কেজি লুজ করার পর যদি তার স্কিন হ্যাং ঝুলে যায় তাইলে তো ভাই সেখানে ভালো কোনো কিছু নাই সেখানে তো অবশ্যই সে তার নিজের ক্ষতি করে ফেলছে আপনার ইচ্ছা থাকে আপনি ধরেন অফিস করতেছেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন আপনার অফিস শেষ আপনার বাসায় যেতে তিরিশ মিনিট সময় লাগতে পারে আপনি চাইলে তিরিশ মিনিট হাইটে চলে যেতে পারেন যদি আপনি আসলে আপনার ভিতরে একদিন এবং তারপর সে মাটিতে গিয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে মনে হয় সে মারা গেছে লিটারালি একদিন আমি দেখে ভয় পেয়ে গেছি আমি মনে করছি যে আমার মনে হয়েছে যে সে মনে হয় এই জিনিসটা খুব অবাক হইলাম এবং এই লোকটা একবার তার ওয়েট অনেক কমাইছিল শুধু ট্রেডমিলে দৌড়ায় দৌড়ায় না খায় থেকে থেকে কমাইছিল এবং কমানোর পর সে জিমে আসতো দেন হঠাৎ করে দেখলাম জিম থেকে গায়েব তারপর যখন সে সিজন টু আসছে সিজন টু সিজন টু যখন তার আসছে সিজন টু সিজন ওয়ানের থেকেও বড় ছিল না 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 আমি ওইটা বলতেছি না সিজন ওয়ান বলতে আমি বুঝেছি তার সাইজ কারণ 
কারণ তার বডি একবার ইউজ টু হয়ে গেছে এসব কইরা দেন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর তার থাইরয়েড ফাংশন ঠিক মতন করতেছে না তার মেটাবলিজমের অবস্থা খুবই খারাপ এখন স্পাইডারম্যান এখানে আবার আমাদের এখানে আবার কিছু ক্যালোরি গুরু আছে যারা ক্যালোরি ইন ক্যালোরি আউট নিয়ে সারাক্ষণ থাকে তারা আর্গুমেন্ট করতে এসে পরে যে ভাই মেটাবলিজম বলতে কিছু নাই সবকিছু হচ্ছে ক্যালোরি আপনি ক্যালোরি কম খাবেন আপনার ওয়েট লস হবে সবকিছু হচ্ছে ক্যালোরি खराब ना सब डायट डाएटे ठीक मतन कगते এখন আছেন কেটো ডায়েট ধরেন সবাই যখন কেটো ডায়েট বলতে কেটো ডায়েট বলতে এখানে কোনো কার্বস নাই অনলি প্রোটিন এন্ড ফ্যাট প্রোটিন এন্ড ফ্যাট হ্যাঁ এখন যখন ধরেন আপনি আপনার আমি ফর সে एग्जांपल আপনি কামলা করে ভাত খেতেছিলেন হঠাৎ করে আপনি ভাত অফ করে দিলেন হ্যাঁ সো কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার কারণে আপনার মাসেল কিছু ওয়াটার হোল্ড করে কার্বোহাইড্রেট কার্ব দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আপনার ওই ওয়াটার ওয়েটটা কিন্তু ড্রপ হয়ে আসতেছে কারণ আপনি বডিতে আর কার্বোহাইড্রেট দিচ্ছেন না সো কার্বোহাইড্রেট মলিকিউলস আর ওয়াটারের সাথে বাইন্ডিং হচ্ছে না আপনার মাসেলে কারণ আপনি আর কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছেন না আপনি খাচ্ছেন শুধু প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট এবং যার কারণে ড্রাসিকলি আপনার বডি থেকে উইদ ইন উইক দুই তিন কেজি চার কেজির মতন ধাপর ধাপ করে যায় ওয়াটার ওয়েট এবং ওইটার সাথে সাথে মানুষ মনে করে কি দিস ইজ দ্য ডায়েট এইটাই আমার ম্যাজিক্যাল ডায়েট যেটাই আমার ওয়েট লস করতেছে এবং এতদিন যা করছি তোমরা আমার ভুল ধারণা দিস দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ান এবং এই কারণে কেটো ডায়েটের প্রতি মানুষের একটা ফ্যাসিনেশন কাজ করে বাট টু বি অনেস্ট কেটো ডায়েট খারাপ না কেটো ডায়েট ভালো যদি আপনি প্রপারভাবে কেটো ডায়েট সেট করতে পারেন এখন সমস্যাটা কি হয়ে গেছে জানেন আমাদের এখানে সমস্যা হয়ে গেছে যে যেই লোক অফিসে বসে থাকে সারাদিন কাজ করে তার কেটো ডায়েটও সেম আবার যে জিমে যায় ওয়ার্ক আউট করতেছে মাসেল ব্রেক ডাউন করতেছে এক দেড় ঘন্টা ওয়ার্ক আউট করে এক ঘন্টা কিংবা থার্টি মিনিটস কার্ডিও করে ওই লোকও সেম কেটোই ফলো করতেছে গুগল থেকে সার্চ করে বাট যে কোনো ডায়েট প্ল্যান কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের লাইফস্টাইলের উপরে ধরেন কিটো যে ওয়ার যেমন শোবাইয়ের যদি আমি কিটোতে দিই ফর্সে শোবাইয়ের যদি আমি কিটোতে দিই আমি অবশ্যই শোবাইয়েকে লো প্রোটিন হাই ফ্যাট কিটো দিব না বেসিক্যালি মেডিকেল কিটো কিটো ডায়েট কিন্তু মেডিকেল কিটো থেকে এই ওয়ার্ডটা আসছে মেডিকেল কিটো ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য যে ডায়েটটা দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় মেডিকেল কিটো যেটার মধ্যে প্রোটিন পার্সেন্টেজ কম থাকে ফ্যাট পার্সেন্টেজ বেশি থাকে ডায়েটে সো থার্টি পার্সেন্ট প্রোটিন সেভেন্টি পার্সেন্ট ফ্যাট সো ওই ডায়েটটাকেই আমাদের এখানে এখন যারা জিম করতেছে তারাও ইউজ করতেছে এবং বলতেছে যে কিটো করে আমি ওয়েট লস করতেছি ওয়েট লসের একটা টুলস যাবে ইউজ করতেছে বাট আপনি যখন ওয়ার্ক আউট করবেন তখন আপনার মাসেলের আপনার বডি যে চাহিদা আছে ওই হিসাবে কিন্তু আপনি যদি সেভেন্টি পারসেন্ট ফ্যাট আর থার্টি পারসেন্ট প্রোটিনের ডায়েট করেন আপনার বডি কিন্তু ভালো রেসপন্স করবে না এবং আপনার বডি ওই প্রোটিন ডেফিসিট সো কিটো ডায়েট খারাপ না বাট কিটো ডায়েটটাকে রাইট জায়গায় রাইট ম্যাক্রোসে সেট করাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট রাইট পারসন ধরেন যেই পারসনটা আপনি দিচ্ছেন এখানে আমরা চারজন বসা এই চারজনের কিন্তু কিটো ডায়েট সেম হবে না সবার বডি ওয়েট সবার লাইফ স্টাইল সবার লিফটিং ক্যাপাসিটি মাসেল ম্যাচুরিটি ডিফারেন্ট ঠিক আছে আমি কি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা ওকে সো ভাইয়া क्वेश्चन করলে তো আরো অনেক क्वेश्चन আছে তাহলে তো কতগুলো জিনিস আছে যে আমাদের একটা একটা মানে এই যেরকম অনেকে এক্সপেক্ট করে যে একজন এক বছর দেড় বছর ধরে ব্যায়াম করতেছে হ্যাঁ তার সেরকম এস্থেটিক বডি হচ্ছে না বা মানে কি বলবো এটাকে যে খুব একদম মানে বডি বিল্ডারদের মতো লাগতেছে না দেখতে তাহলে সে কি জিম করে কি করতেছে সে সো এগুলো নিয়ে কিছু ফার্স্ট অফ অল যদি ফার্স্ট অফ অল যদি কেউ বডি বিল্ডারদের মত ফিজিক চায় ওই ধরনের লুক চায় প্রথমত তার জেনেটিক পটেনশিয়াল থাকা জরুরি এটা যদি আপনার না থাকে তাহলে এইখানেই কথা শেষ সেকেন্ড আপনার জেনেটিক পটেনশিয়াল আছে তারপরে আপনি ওই জায়গায় যেতে পারতেছেন না তার মানে কি আপনার ট্রেনিং এ ভুল আছে আপনার নিউট্রিশনে ভুল আছে আমরা বলতে পারি যে 
not always about getting an aesthetic body. It's yeah. also about being healthy. Yeah. And it's it's all about your well being. Mane, you're living a healthy lifestyle, a healthy diet, maintaining a routine, and going to the gym is is becoming a part of your you know daily routine. No, our gym is our our. I can see this. Je, rojar mashe. Hey, jala dini aste patte chena. Our to shondar pore to mane paafalar jaga thake na. Ero kono vostoye jay. Mane it gets overcrowded. So ekhane kintu jala aste the tarar kintu nama jo pore aste. Amono aste jara khotum tarar bi pore aste. Shani order pore gym aste. Tik na under the amono member aste. रोजार मध्य हलो कैन बिल्ड मासल बोझाते क्षमता सप्लीमेंट एबजर्ब कर रिसिप्टर बडिर ट्रेनिंग एडपन रिसिप्टर सबकि मिले क्या जेनेटिक जेमन प्रि वार्कआउट खेल प्रि वार्कआउट बडी ते खारे क्या कर मीन जो इन्सटैंट किक कर सौबर बडी ते बी किक करते कारण कारण सौबर बडी तेजर्ब कर रिसिप्टर बेसि थे से क्षेत्र में सौभा बडी तो रेसपन्स भलो सौभामेंस भलो सेम सप्लीमेंट जो रिसिप्टर ओ पर मान स्ट्रंग ना क्योंकि बेनिफिट पाबना सो धरें अपनी क्यों स्टेरएड यूज करते तो और बडी जो स्टेरएड यूज कर रिसिप्टर कम थे दैट मीस ओभारल अपने बडी ते स्टेरएड रिसिप्टर जो मैं स्ट्रंग ना क्योंकि अपनी कारण सबई डिफरेंट भाई सब बडिर सिसटेम फांगशन उटनाउट कर বা স্ট্রেন্থ ট্রেনিং করলে আমরা তো রেগুলারলি ইফতারের পরেই সবকিছু করতেছি তাই না তারপরেও অনেকে হয়তো সময় করতে পারতেছে না তো তারা কি অ্যাকচুয়ালি ইফতারের আগে ওয়ার্কআউট করার আগে ঠিক হবে যে এতক্ষণ মানে ফাস্টিং করার পরে ওকে ভাইয়া একটা মিনিট একটা জিনিস আমি ইন্টারপ্ট করব সেটা হলো যে বল আমরা কিছু কোশ্চেন আমাদের নেক্সট এপিসোডের জন্য জমে রেখেছি যেখানে আমাদের অডিয়েন্সরা আরো কিছু কোশ্চেন আমাদের করবে যেটা আমরা সবগুলো একসাথে আনসার করব गोलटाइज कर 
মাসেলের ভিতরে ড্রাইভ দেওয়া সো আপনি ষোলো সতেরো ঘন্টা ফাস্টিং করতেছেন চোদ্দ অ্যাটলিস্ট চোদ্দ থেকে পনেরো ঘন্টা ফাস্টিং করতেছেন ফাস্টিং করার পর যখন আপনি ট্রেনিং করতেছেন ওই অবস্থায় তখন কিন্তু ধরেন আপনি আর্লি মর্নিংয়ে যদি ট্রেনিং করেন তাহলে আপনি সারাটা দিন আপনার বডিতে কোনো খাবার দাবার কিছু দিতে পারতেছেন না তো আপনি যে মাসেল ব্রেকডাউন করলেন ব্রেকডাউন করার পর আপনার মাসেল তো হাহাকার অবস্থায় আছে তো এই হাহাকার মাসেলের ভিতরে আপনি কি দিবেন কিছু দিতে পারতেছেন না না পানিটা পর্যন্ত দিতে পারতেছেন না নাম্বার ওয়ান দেন ওখান থেকে আপনার ডিহাইড্রেশন নাম্বার টু হচ্ছে যে অনেকে আবার বিকালবেলা ওয়ার্ক আউট করে তো ইফতারের কাছাকাছি দিয়ে যখন ওয়ার্ক আউট করে অনেকেই এটা সাজেস্ট করে বাট আমি এটা প্রিফার করি না এবং আমি কেন করি না সেটাও আমি এখানে এক্সপ্লেন করব ধরেন আপনি ট্রেনিং করতেছেন বিকালের দিকে তখন তো আপনার বডির ইভেন ব্লাড গ্লুকোজও আপনার অনেক লো সো বডি না পেতেছে কোনো কার্বোহাইড্রেট না পেতেছে কোনো গ্লুকোজ না পেতেছে প্রোটিন কোনো নিউট্রেনও নাই ব্লাডের মধ্যে কোনো কিছু সার্কুলেট করতেছে না কারণ নাই কোনো কিছু সো আপনি আপনার এম টি ব্লাড মাসালের ভিতরে সেন্ড করতেছেন যেটা একদম ভ্যালুলেস এর পাশাপাশি আপনার বডিতে গ্লুকোজ না থাকার কারণে আপনার বডি আপনার এনার্জি কোথ থেকে নিবে স্টোর এনার্জি থেকে নিবে স্টোরেও তো কিছু নাই এখন আছে কি মাসেল মানে এনার্জি সাপ্লাই দিবে এই ওয়ার্কআউটারে ফিউল করার জন্য এখন অনেকে কোয়েশ্চেন করতে পারে তাহলে বডি ফ্যাট যে আছে ওইটারে বডি কেন ইউজ করবে না যখন আপনি স্ট্রেংথ ট্রেনিং করবেন স্ট্রেংথ ট্রেনিং করার সময় আপনার বডির প্রাইমারি এবং একটাই সোর্স এনার্জির ওটা হচ্ছে গ্লুকোজ নট ফ্যাট যখন আপনি লো ইন্টেন্সিটি কোনো কিছু করবেন তখন গিয়ে আপনার বডির প্রাইমারি সোর্স হবে বডি ফ্যাট বাট যখন আপনি কোনো হাই ইন্টেন্সিটি মুভমেন্ট করবেন লাইক ওয়েট ট্রেনিং রানিং ফাস্ট মুভমেন্ট ফাস্ট টাইপের মুভমেন্ট যেগুলোতে আপনার মাসেল খুব ফাস্টলি আপনার মাসেল মুভমেন্ট করে এই টাইপের মুভমেন্টটা কিন্তু আপনার বডি গ্লুকোজ এনার্জি হিসেবে ইউজ করে সো ওই সময় তো আমাদের বডিতে ওইগুলো কোনো কিছু থাকে না সো আপনি ট্রেনিং করে আপনার টাইমটা ওয়েস্ট করতেছেন আপনার মাসেল ওয়েস্ট করতেছেন দ্যাটস ইট এই কারণে আমার কথা যে আমি রোজা রাখা অবস্থায় ইফতারের আগে ওয়ার্কআউটটা প্রিফার করি না এর মানে এই না যে আপনি করতে পারবেন না এখন আপনার যদি লাইফে অনেক ব্যস্ততা থাকে আপনার অন্য মানে টাইমে আপনি সময় দিতে পারতেছেন না সো আপনি ইফতারের আগেই করেন তখন আপনাকে অনেক লাইট ওয়েটে আস্তে 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 করে আপনি ওয়ার্কআউটটা চালিয়ে যেতে হবে বাট মেক শিওর যে আপনি দেখেন আপনার কাছে কেমন লাগতেছে যদি আপনি খারাপ ফিল করেন আপনার কাছে অনেক টায়ার্ড লাগে আপনি অসুস্থ ফিল করেন সিক ফিল করেন আপনি এটা করেন না আর যদি দেখেন যে না আপনি ঠিক আছেন আপনি চলতে পারতেছেন ওকে গো ফর ইট গাওয়ের জন্য একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন গাও আপনি অনেক চুপচাপ আছেন আপনারা চুপচাপ দেখে আমার ভালো লাগতেছে না একটা কোয়েশ্চেন তো করতেই হবে আপনারে ভাই এত কষ্ট দেন কেন করে কোন তো কি করছেন আপনাদের ভালোবাসি তাই এই যে আপনারা আমার ভালোবাসা বুঝবেন না আপনারা বলেন তো ভাই আপনারা আমার ভালোবাসা বুঝবেন লেগস মারাইলে তিন দিন হাঁটতে পারি না এটা কোনো কথা এই যে দেখেন তাহলে সামনে তো মনে রাখবেন আমাদের গাও ভাই তাহলে তো মনে রাখবেন না গাও ভাই উত্তরটা আমি দিয়ে দিই হ্যাঁ গাওয়ের উত্তর হলো যে আমি কষ্ট দিতে ভালোবাসি তাই সবাই আপনার কাছে ছুটে আসি এটাই সত্যি অল রাইট সো আজকে আমাদের পডকাস্ট আমরা একদম শেষের দিকে চলে আসছি সো এইটা আমাদের দ্য চ্যাম্পিয়ন মেকার পডকাস্টের ফার্স্ট সিজন সিজন ওয়ান এবং আশা করি আপনাদেরকে আমরা কোনো অনেক কিছু ভালো ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে পেরেছি এবং সামনে আমরা আরও গেস্ট আনব সো ভাই গাও ভাই সাদ আমরা তো পারমানেন্ট আছি আজকে গুরুজিকে আমরা মিস করলাম ওনার আজকে বার্থডে সো হ্যাপি বার্থডে গুরুজি আপনি নেক্সট পডকাস্ট অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং সামনে আরও কিছু গেস্ট আমাদের আনার চেষ্টা করবো এবং আপনাদের যদি আরও কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদের কমেন্টে কোয়েশ্চেনগুলো করবেন এবং আমি যেটা করব আপনাদের ইনস্টাগ্রামে ফেসবুকে সব জায়গায় কোয়েশ্চেন শ্যুট করে দিব আপনারা ওখানে আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা করতে পারেন এবং ওখান থেকে আমরা ভালো কোয়েশ্চেন এবং ফেসবুক অথবা ইউটিউবে আমরা লাইভ আসবো একদিন লাইভে আপনাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমরা করব এবং কবে করব এটা আপনার অ্যানাউন্স করে দিব সো আপনারা আমাদের লাইভ এবং আমাদের রেকর্ডেড পডকাস্ট দুইটাই আমাদের সাপোর্ট করে আমাদেরকে আগে বার আমাদের সাথে থাকার এবং আমাদের আগে বাড়ার সুযোগ দিবেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর স্টে উইথ আস we will be blasting and exposing myth always the myth busting podcast yeah. see you take care bye bye